இப்போ இப்போ மதம் மாறுவதாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இஸ்லாம் மதத்துக்கு போவதாக அறிவிச்சிருக்காங்க தமிழ் புலிகள் எதனால கடந்த ரெண்டாம் தேதி மேட்டுப்பாளையம் நடுவர் பகுதியில் பதினேழு தலித் மக்கள் தீண்டாமைச்சுவரால் தீண்டாமைச்சுவர் விழுந்து பாதிக்கப்பட்டதனுடைய அந்த பாதிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அந்த மக்களுக்கு ஏற்பட்ட அநீதியையும் அந்த மக்களுக்காக போராடிய எங்களுடைய தலைவர் நாகி துருவன் அவர்களுடைய கைது செய்யப்பட்ட காவல்துறை கைது செய்யப்பட்ட கைது செய்யப்பட்ட விதம் சம்பந்தமாகவும் கொடூரமாக எங்களுடைய தலைவரை சட்டையை பிடித்து இழுத்து அவரை பாதுகாத்த எங்களுடைய தோழர்களை எல்லாம் கடுமையாக தாக்கி அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினேழு உயிர்களையும் இறந்து போன அந்த பதினேழு உடல்களையும் அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்ட விதம் அதற்கு பிறகு அந்த மக்களுக்கு நிலக்க நிகழ்த்தப்பட்ட அநீதி அதாவது என்னுடைய தன்னுடைய பிணந்தானா என்று பார்த்து தன்னுடைய சொந்த தன்னுடைய சொந்த சொந்த உறவினருடைய பிணந்தானா என்பதை பார்த்து அழுவதற்கு கூட வாய்ப்பு தர தராமல் கொடூரமான முறையில் ஒரு காட்டு பிராணித்தனமாக காவல்துறை நடந்து கொண்டது இது ஏன் அப்படி நடந்துச்சுன்னா இவர்கள் வந்து சக்லீ சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிற ரொம்ப இழிவானவர்கள் என்ற பார்வை நிர்வாகத்துறைக்கும் காவல்துறைக்கும் இருந்தது ஏன்னா ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஆய்வாளர் சென்னை கேசவன் என்பவர் ஏன்டா சக்லீங்க உங்ககிட்ட நாங்கள் கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கணுமா அப்படின்ற கேள்வியை எங்கள் தோழர்கள்கிட்ட எழுப்பியிருக்கார் அதனால தான் உங்களுக்கு அடி விழுந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்படி தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி எங்கள் மக்களுக்காக போராட போராடிய இந்த சமூக தலைவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அநீதியெல்லாம் பார்த்து இந்த மதமாற்றம் என்பது தமிழ் புலிகள் கட்சியினுடைய மாநில கமிட்டியினுடைய முடிவு அல்ல கோவை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ம தோழர்கள் இந்த பதினேழு உயிர் பரியானதுக்கு பிறகு இந்த மக்களுக்கும் தலைவருக்கும் இந்த சமூகத்துக்கு ஏற்பட்ட இந்த கொடுமைகளை எல்லாம் ஆய்வு செய்து அமர்ந்து பேசிய பின் எடுக்கப்பட்ட முடிவு தான் இந்த மதமாற்ற முடிவு ஏன் இந்த மாவட்டத்தில் மட்டும் இப்படி ஒரு ஏன்னா இது மாதிரியான இழப்புகளை பாதிப்பு நாங்கள் நிறையா பார்த்துருக்கோம் சந்திச்சிருக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாவட்டத்திலையும் பார்த்துருக்கீங்க இது மாதிரியான சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு ஆனால் வன்கொடுமைகள் நடந்திருக்கு வன்கொடுமைகள் வேறு விதமாக நடந்திருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னணியில் பிஜேபி இருந்து எங்கள் தலைவரை தாக்குவதற்கு ஊதுகள் ஊட ஆலோசனையாக இருந்தது காவல்துறைக்கு ஆலோசனையாக இருந்தது பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் கும்பல் தான் மக்களை வந்து பிளவுபடுத்துகிறதுக்கு இப்போ இப்போ வரைக்கும் பிளவுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதும் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் கும்பல் தான் அப்போ இதுக்கு எதிர்வினையாற்றுவதற்கு எங்களுடைய தோழர்கள் உட்காந்து பேசும்போது அமர்ந்து பேசும்போது அந்த செயற்குழு அமர்ந்து பேசும்போது குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவசுப்பிரமணியம் ஒரு பதினாலு நாள்லேயே வெளியே வந்துடுறாரு அந்த செவர் கட்டிய அந்த தீனாமைச்சுவரை எழுப்பிய அந்த சிவசுப்பிரமணியம் வெளியே வந்துடுறாரு அவர் மீது வன்கொடுமை திருப்பி சட்டத்தில் கைது செய்யப்படலை அது பெரிய பிரதானமாக ஒரு வாதமாக்கப்பட்டிருக்கு எங்கள் தோழர்கள் மத்தியில் அது ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்போ இவ்வளோ கொடுமைகளையும் தாங்கி நம்ம இந்த மதத்தில் இருக்கணுமா இந்த இந்து மதம் வந்து நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக அதாவது இந்து மதம் இந்த 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 தோழர் இந்த தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரட்சியில் அம்பேத்கர் அவர்கள் மிக பாதுகாப்பாரனா ஒரு வன்கொடுமை திருப்பி சட்டத்தை வச்சுருக்காரு அதுவே நமக்கு பயன்படலனா நம்ம ஏன் இன்னும் இழிவு சுமந்துக்கிட்டு இந்த இந்து மதத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லி எங்கள் தோழர்கள் இந்து மதத்துலேருந்து வெளியேறணும் அப்படிங்கிற ஏற்கனவே கோவை மாவட்டத்தில் கொஞ்சம் சில தோழர்கள் வந்து இஸ்லாமியராக மாறினதில் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த முடிவு கூட எங்கள் தோழர்களுக்கு ஏற்பட்டது அப்போ இன்னும் இந்த மத இந்த இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இழிவை சுமந்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி தான் மக்கள் வெளியேறாங்க எங்கள் தோழர்கள் வந்து அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க தோழர் இப்போது இங்கே கோவை மாவட்டத்தை நீங்கள் முன்னிறுத்துறீங்க கோவை மாவட்ட தோழர்கள் தான் மாறுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி முன்னிறுத்துறீங்க அது காரணங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஒன்று வந்து எஸ்சி எஸ்டி வழக்கு பதிவு பண்ணல அப்படின்றீங்க சரி இப்போ எஸ்சி எஸ்டி வழக்கு பதிவு பண்ணல அவங்கள வந்து பிணையிலிருந்து வெளியே வந்தாச்சு அப்படின்றீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் எஸ்சி எஸ்டி வழக்கு பதிவு பண்ணுறாங்களா பிணையில் யாரும் வரது இல்லையா குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ மோசமான சம்பவங்களுக்கு எஸ்சி எஸ்டி ஆகிட்டு வந்து பதிவு பதிவு செய்யாத ஒரு மாவட்டம்னா இதுதான் பல்வேறு மாவட்டங்கள் இது மாதிரியான சமூகங்களை ஒரு ஒரு படுகொலையோ அல்லது படுகொலையோ அல்லது காயப்படுத்துதலோ அல்லது வீடு கொளுத்துவதோ இது மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஆக்டு உடனே பதிவு செய்ய மாட்டான் காவல்துறை எப்போயுமே பதிவு செய்கிறது இல்லை ஆனால் எங்களுடைய இயக்கங்கள் தலையிட்டு போராட்டம் பண்ணி எப்படியாவது வழக்கு பதிவு செய்ய வச்சுருவோம் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைது செய்வதற்கு சாயந்தரமாக மாலை வரை எங்களுடைய தோழர்கள் போராடியிருக்காங்க போராடி எங்கள் தோழர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி 
அந்த தாக்குதலுக்கு கண்டனங்கள் வந்ததுக்கு பிறகு தான் சிவசுப்ரமணியம் கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு இல்லைன்னா அவருக்கு அவருக்கு வந்து முன்ஜாமீன் வாங்குறதுக்கு மாதிரி ஒரு சூழல் இருந்துச்சு அப்படி கைது செய்த பிறகு கூட அவர் வந்து வன்கொடுமை செய்ய சொல்லிட்டாங்க அது கைது செய்யலை அது அது செய்யலை இல்லை அவங்க சொல்ல இப்போ மேலோளவு முருகேசன் படுகொலை எடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்ம மற்ற படுகொலைகள் கூட எடுத்துக்கலாம் எல்லா படுகொலைகளையும் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் வந்து சுலபமாக கண் கா காவல்துறையில் கம்ப்ளைண்ட் கூட எடுக்கிறது இல்லை அதுக்காக மத மாற்றத்தை முன்னெடுத்துனது கிடையாது இல்லை அது ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதமாக வேறுபடுங்க ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதமாக வேறுபடும் ஒரு இடத்துல இப்போ புரட்சியில் அம்பேத்கர் காலகட்டங்களில் வந்து வன்கொடுமைகள் அதிகமாக நடக்கிறத வச்சு தான் இந்துத்துவம் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை அதிகமாக செலுத்துவதுனால தான் அம்பேத்கர் மத மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் புத்த மத மாற்ற மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி மா தமிழகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதே மாதிரி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கும் ஆதிக்க சமூகத்துக்கு நடக்கிற மோதலில் தொடர்ச்சியான மோதல்களில் வந்து சகிக்க முடியாமல் தான் நம்ம இப்படி தாழ்த்தப்பட்டவரை பல்ல ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர்களை வந்து ஒரு இழிவான பார்வையில் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்து மதத்தில் இருப்பதனால தான் நமக்கு ஒரு இழிவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து அந்த மக்கள் வெளியேறினாங்க இது மாதிரி தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடந்திருக்கு மத மாற்றம் நடந்திருக்கு இப்போ பல்வேறு மாவட்டங்கள் இருந்தால் ஏன் கோவை மாவட்டத்தில் மட்டும் இப்போ தமிழ் புலிகள் அமைப்பு வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலேயும் இருக்குது ஆனால் கோவை மாவட்டம் நீங்கள் பேசும்பொழுது கோவை மாவட்டம் தோழர்களுடைய முடிவு முடிவுன்றீங்க எஸ் என்ன காரணத்தை கேட்குறேன்னா ஏன் மேற்கு மா அந்த வட மாவட்டங்களில் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய தென் மாவட்டம் வட மாவட்டம் அந்த மாவட்டங்களையும் தீண்டாமல் பயங்கரமாக இருக்குது தாலிவுத்து பஞ்சாயத்து தலைவியை வெட்டி இது பண்ணாங்க இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது எனக்கு தெரிஞ்சது இப்போ கூட ஒருத்தனை அடித்து கால் மேலே கால் போட்டதுக்கு அடித்தாங்க இல்லை அந்த அம்மா ஒரு பையன் பிளேடு போட்டு கிழிச்சாங்க இந்த மாதிரி வன்முறை வந்து கட்டு வீழ்த்து மூர்க்கமாக இருக்கிறது அந்த வட மாவட்டங்கள் அந்த மாவட்டங்கள்லாம் நீங்கள் ஹிந்து மதத்தை நீங்கள் தலைவர் வந்து இந்து மதத்தை ரொம்ப கிரிட்டிசம் பண்ணி பேசினாலுமே இந்து மதத்தை விட்டு வெளியேறணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சாரமே பண்ணது கிடையாது ஏன் அங்கே மட்டும் பண்ணல இங்கே மட்டும் பண்ணுறது நீங்கள் எப்படி அங்கீகரிக்கிறீங்க எதனால் இப்போ இங்கேயுமே தலைமை வந்து இவங்களை மதம் மாறுங்கன்னு சொல்லலை அந்த மாவட்ட பொறுப்பாளர்களே தன்னிச்சு எடுத்தப்பட்ட முடிவுக்கு தலைமை வந்து தடுக்கலை தடுதலாக நிற்கலை கு குறுக்கிட நிற்கலை அவங்க முடிவை நம்ம ஆதரிக்கிறோம் இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் சரிங்க அது வந்து உண்மையாக வரவேற்கத்தக்கது ஒரு முடிவு ஆனால் அதே தலைமை எதற்காக இந்த முடிவு ஏன்னா இங்கேயும் வன்கொடுமை நடந்திருக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் இதே காரணங்கள் தான் அந்த வட மாவட்டங்களையும் இருக்குது இதே காரணங்கள் தான் அந்த பக்கம் தென் மாவட்டங்களும் இருக்குது அப்புறம் ஏன் அந்த இந்த சொல்யூஷன் எங்களுக்கு <laughs> <laughs> இந்த பிரச்சனைக்கு இவங்க பார்த்துருக்கிற தீர்வு இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு வட மாவட்டங்கள் தென் மாவட்டங்களையும் நடந்திருக்கு நடந்துகிட்டே இருக்குது இன்னமும் நடந்துட்டு இருக்குது இன்னமும் சாதி ரீதியாக வன்கொடுமை நடக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தீர்வு நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இது தொடக்கமாக பார்க்குறீங்க தொடக்கமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் நிச்சயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான மத மாற்றங்கள் இனி தொட தொடர்ச்சியாக நடக்கும் ஏன்னா காவல்துறை நடவடிக்கை இல்லைன்னா மக்கள் என்ன செய்வான் அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற அந்த வன்கொடுமை சட்டத்தை சட்டத்தில் அந்த பாதுகாப்பாக கூட இல்லைன்னா இன்னொன்று ஏற்கனவே கல்வி தனியார் முகையம் த வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாமே பொதுத்துறையெல்லாம் தனியார் முகம் ஆயிடுச்சுங்க இங்கே இந்த இந்து மதத்தில் இருந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருந்து உனக்கு என்ன இருக்குது எதுவுமே இல்லை ஏது மற்றவனாக இருக்கா அந்த சமூகம் அப்போ அவன் ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது நம்ம எதுக்கு தடுக்கணும் மக்கள் முடிவு எடுக்கும் போது நம்ம எப்படி தடுக்க முடியும் அப்போ கட்சி ரீதியாக முடிவு எடுக்காது மக்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களா அப்போ வந்து மக்கள் மொழி நல்ல முடிவு எடுக்கும் போது நாங்கள் வரவேற்றாகணும் அப்போ அடிமைகள் இப்போ வந்து தாழ்த்தப்பட்டவங்க வந்து அடிமையாக வாழ்ந்து ஸ்லேவ் அப்படின்னா ஸ்லேவ் மென்டாலிட்டியில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க புரட்சி வந்து அடிமைகள் தளத்திலிருந்து வருமா இல்லை தலைவர்கள் தலைமைகள் இருந்து வருமா மக்கள்கிட்ட இருந்தால் வரும் புரட்சி அப்போ தலைவர்களுடைய பங்கு வந்து வழிநடத்துறது மட்டும்தானா மக்கள்கள் த தலைவர்கள் பரப்புவது இல்லையா அப்படின்னா பெரியார் பெரியாருடைய பங்கு என்னென்னா கொ கொள்கைகளை பரப்புவது கட்சியினுடைய வேலையா இல்லை மக்களுடைய வேலையா இது வந்து கொள்கை ரீதியான பிரச்சனை இது மக்கள் எடுக்கிறது முடியுங்க மக்கள் தான் புரட்சி மா புரட்சியாக இருந்தாலும் சரி இயக்கம் வந்து அது தலையிடாது இயக்கம் வந்து வழி நடத்தாங்க முடியும் இல்லை ஐடியாலஜிக்கல் இப்போ இயக்க ரீதியாக இப்போ சொல்யூஷன் இப்போ வந்து ஓகே நான் எப்படி கேட்குறேங்க இப்போ வந்து மேலவளவு இந்த மீனாட்சிபுரம் மத மாற்றங்கள் நடந்தது அது நடந்த பின்னாடி ஒரு புரட்சியே வெடிச்சிருக்கு அந்த கிராமங்களில் வந்து சாதியே இல்லைன்னு சொல்லி உங்களுக்கும் தெரியும் தலைவர்களுக்கு வந்
அந்த வன்கொடுமை நடந்த பின்னாடி மக்கள்கிட்ட போய் இங்கே பாருங்க மக்களே இதுக்கு ரெண்டு மூணு தீர்வு இருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் வன்முறை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் வாதாடி போராடி பெற்றக்கூடிய உரிமைகள் ஒன்று இன்னொன்று வந்து மத மாற்றத்தை மார்க்கமாக அடைந்து மனித நேயத்தையும் சுய சுயமரியாதையும் வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணியிருக்கலாம் மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லை 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 தமிழ் புலிகள் கட்சி அப்படி ஒரு விஷயத்தை இது வரைக்கும் முன் வச்சதில்ல தலித் இயக்கங்கள் வச்சிருக்கா இல்லை அப்படி முன் வச்சது இல்லை சரி இப்போ உங்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கை எத்தனை வருஷம் ஆச்சு தொடர் தமிழ் புள்ளியில் தொடங்கி பன்னெண்டு ஆண்டுகள் இந்த பன்னெண்டு தலித் அரசியல்கள் ஏகப்பட்டது உங்களுடைய பழக்கத்தில் இருக்கு ஏதோ ஒரு கிராமம் இந்த தலித் அரசியலால தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் ஒன்னாக வாழ்ந்து கிராமங்கள் இருக்கு இந்திய தமிழ்நாட்டில் இல்லை இங்கே இந்து மதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சாதிக்கு கீழ் ஒரு சாதி அப்படிங்கிற மாதிரி அடுக்குமுறை சாதியத்தோடு இருக்கிறதுனால தலித் மக்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரிவுகளுக்குள்ளே பிரச்சனை இருக்கு பன்னெண்டு <laughs> என்பதுமான <laughs> 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 இது வந்து தனிப்பட்ட முறையாக கூட பார்க்கலாம் தீண்டாமை சுவரம் சொல்லும் பொழுது அது தனிப்பட்ட முறையில் சாதி ரீதியான அடக்குமுறை இப்போது ஒரு பையன் வந்து பிளேடு கிழிச்சு நீங்கள் தமிழ் பிள்ளைகள் தான் பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் செஞ்சு கொண்டு போன இஷ்யூ நிறைய விஷ்ணு பிரியா எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்க ஆர்ப்பாட்டம் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ விஷ்ணு பிரியா கொண்டவன் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் அவனை கொன்றது இந்த சாதியம் இந்த சாதியை விட்டு வெளிவரதுக்காக அம்பேத்கர் சொன்ன இந்து மதத்தை நான் சாவது இந்து மத அந்த மாதிரி தலித் இயக்கங்கள் எதற்காக இதை முன்னிறுத்துவதில்லை ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் எஃப்ஐஆர் அதுக்கப்புறம் கேஸ் விட்டு வாபஸ் இல்லை இந்த முடிவு எப்படி ஏற்பட்டிருக்கு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எங்களுடைய பிரச்சாரத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த முடிவு இல்லை இந்த முடிவு ஓகே இல்லை இல்லை நீங்கள் இல்லை இல்லை நீங்கள் நீங்கள் முதல்ல என்ன சொல்லிட்டீங்க இது வந்து மேற்கு மாவட்டத்தில் உள்ள முடிவு நீங்கள் என்ன உங்களுடைய அதாவது இந்த முடிவும் கூட தொடர்ச்சியாக எங்கள் இயக்கம் இந்துத்துவத்துக்கு எதிராக இந்து இந்து மதத்துக்கு எதிராக எங்களுடைய பிரச்சாரம் இருக்குது இந்து மதம் நம்முடைய மதம் அல்ல தமிழர்கள் இந்துக்கள் அல்ல அப்படிங்கிற பிரச்சாரத்தை நாங்க நிறைய கொண்டு போயிருவோம் அது நம்ம சக்தி நம்ம வந்து அருந்தீர்கள் இல்ல நம்ம வந்து சாதிகள்ல வேற அது அதெல்லாம் வேற நான் கடைசியா ஒரு கேள்வி என்ன கேட்கிறேன்னா இப்ப இந்து மதத்தில் இருந்து தலித் இயக்கங்கள் தலித் இயக்கங்கள் குறிப்பாக எல்லா இயக்கங்களும் எதற்காக இந்த மதத்தை விட்டு வெளி அம்பேத்கர் கொள்கையை மூர்க்கமாகவும் அம்பேத்கர் கொள்கையை இதயத்தில் பதித்து கொண்டு போகும் தலித் இயக்கங்கள் எதற்காக சட்டத்தை நோக்கி எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணணும் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் ஓகே ஆனால் ஏன் அம்பேத்கர் கொள்கையான நான் ச பிறந்தது இந்துவாக பிறந்தேன் சாவது இந்துவாக பிறக்கம் சாக மாட்டேன்னு சொன்ன கொள்கையை ஏன் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேங்கிறாங்க இல்லை அம்பேத்கருடைய கொள்கை தான் முழுக்க நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அம்பேத்கருடைய கொள்கையும் தந்தை பெரியாருடைய கொள்கையும் அரசு அவருடைய கொள்கையும் தான் மக்கள் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையின் அடிப்படையில் அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க இப்போ இங்கே வந்தது கூட அந்த பிரச்சனை அடிப்படையில் வந்த முடிவு தான் இல்லை மக்கள் வரல இது வந்து இயக்கங்கள் வந்த முடிவு இதை நீங்கள் சொல்கிறது இல்லை இல்லை இங்கே இயக்கம் வந்த முடிவு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இயக்கத்தினுடைய இந்த இயக்க தோழர்களுடைய மாவட்ட செயற்குழுவில் எடுத்தப்பட்ட முடிவுனா கூட மக்கள் இல்லை அதான் நீங்கள் கவனிக்கணும் இங்கே மாவட்ட செயற்குழுவில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு கூட மக்களுடைய ஆதரவு இருக்குது இப்போ நடுவர் மக்களே குறைந்தது ஒரு பத்து பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்த சஜஷன் வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே நடுவர்லேயே இஸ்லாமியத்துக்கு மாறக்கூடிய மாறக்கூடிய மாறியிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் தான் நடுவர் மக்கள் வச்ச சஜஷனும் இது இதில் ஒரு பங்கு இருக்குது ஏன்னா அந்த செயற்குழுவில் நடுவர் மக்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க சரிங்களா நீங்கள் செயற்குழுவில் மாவட்ட தோழர்கள் மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே காணொலிகள் போட்டுக்கிறாங்க நீங்கள் சொல்றது வந்து அந்த காணொலிக்கு எதிராக இருக்கிறது மக்கள் தகவல் அதனால நீங்க சொல்றது உறுதியா சொல்றீங்களா ஏன்னா இந்த செயற்குழுல நடூர் மக்கள் நடூர்ல இருக்கிற மக்கள் இருந்தாங்க நடூர் மக்கள் எங்களோட தான் இருந்தாங்க சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிபிசியில் உள்ள ஒரு நிருபர் வந்து நேரடியாக மக்கள் அதுக்கு போய் பேட்டி கேட்டு அந்த செய்தியவும் வெளிப்படுத்தியிருக்காரு ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே அரசும் காவல்துறை அதாவது அரசும் ஆர்எஸ்எஸும் சேர்ந்து 
அங்கே வந்து தமிழ் புலிகள் தோழர்களை உள்ளே விடுவதில்லை அங்கே இருக்கிற மக்களை வெளியே விடுறதில்லை இப்போ ஒரு பாதுகாப்பாரனால் அந்த சுற்றி அங்கே காவல்துறை இருக்குது ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் காரணம் உள்ளே விடுறாங்க ஆர்எஸ்எஸ் காரணம் உள்ளே விட்டுட்டு அங்கே அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு நாலு பேரை வச்சு பேச விடுறாங்க நாங்கள் மதம் மாற்றுறதுக்கு ஒத்து வரல அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிறாங்க ஏன்னா இல்லை இல்லை நம்ம பேச வைக்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதான் அதான் சொல்ல வரணுங்க யாரை சொல்ல வைக்கிறாங்கன்னா தாசில்தாரே கூட்டு போகிறாங்க அதிகாரி அரசு அதிகாரிகளை கூட்டு போகிறாங்க கூட்டு போய் என்ன சொல்ல வைக்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீடு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் வந்து ஏதோ தமிழ் புலிகளுடைய பேச்சை கேட்டுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரியான மதம் மாற்றம் அது போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடு கட்டி தர மாட்டோம் அப்படின்னு அரசு அதிகாரிகளே போய் மக்களை மிரட்டுறாங்க இது நடந்துகிட்டு இருக்காங்க நடுவரில் மக்கள் நிச்சய ஏங்க எத்தனை நாளைக்கு அந்த அர அரசு அதிகாரிகளும் ஆர்எஸ்எஸ் அங்கே இருந்துட முடியும் அவங்க எங்கள் உறவினர்களுங்க நிச்சயம் அவங்க எங்கள் பக்கம் தான் வருவாங்க இவங்க எத்தனை நாளைக்கு அங்கே நிற்பாங்க எத்தனை நாளைக்கு இவங்களால் மிரட்டி அந்த மக்களை பண்ணி வைக்க முடியும் மக்களால் ரொம்ப நாளைக்கு மக்களை யாரும் மி